Saludos Masters de Star Wars, yo soy la sombra del imperio. ¿Qué? La sombra del imperio. Hoy, Master, retomaremos ese fanfiction que iniciamos ayer sobre qué pasaría si Ahsoka Tano hubiera entrenado a los dos gemelos Skywalkers, cambiando así radicalmente la historia post-episodio 3 de la saga. Y recordando brevemente los sucesos de la primera parte, por si no lo vieron, Masters, tenemos aquí que luego de sobrevivir a la Orden 66 y la caída de su Venator, Ahsoka Tano habría presenciado una extraña manifestación de la fuerza, cuando en aquella luna que había sido la tumba de los clones y de aquella nave, un misterioso portal se apareció aparecería de la nada, con Morai el Cómbor emergiendo de él y entregándole también un comunicador a Soka, a través con el cual Obi-Wan Kenobi la habría contactado e igualmente siendo influido por esa misma manifestación del lado luminoso, para que tanto Obi-Wan como Yoda incluyeran a Lady Tano en su gran plan para enfrentar y vencer a los Sith. Y mientras Yoda acudiría a enfrentar al emperador, Rex protegería en Mandalore a Padme con el apoyo de Boca Tan Chris, y así Obi-Wan Kenobi y Ahsoka viajarían hasta Mustafar para enfrentar a Anakin. El combate claro no se haría esperar, y aunque en un par de ocasiones los dos Jedi habían estado a punto de vencer en un esfuerzo combinado a Darth Vader, este final de cuentas había atravesado a Kenobi utilizando el sable Shoto de Ahsoka, quien apenas puede escapar de Darth Vader gracias a la ayuda de Artu Ditu. Y poco después Ahsoka sería testigo en un eco de la fuerza, de la mismísima derrota del maestro Yoda quien había caído ante el sable del emperador. Al menos eso creía ella. Ahsoka Tano entonces volvería a Mandalore, donde en medio de la discusión de qué se haría para proteger a Padme de los Sith, la senadora tendría ahí los dolores de parto y daría luz así a Luke y Leia. Y poco después de su nacimiento, Ahsoka haría un compromiso con la fuerza misma para entrenar a los pequeños así como lograr el ascenso de la luz. Y es aquí donde continuaría esta historia, Masters. Pero antes recuerden que tenemos una lista de reproducción con varias historias alternativas de qué hubiera pasado si ciertos elementos de la saga de Star Wars hubieran cambiado radicalmente, Masters. Una lista donde también está ahí la parte 1 de esta historia. Es así que habían pasado 18 difíciles años. Mandalor aquí había sido devastado por el Imperio. La ira de Vader, claro, no conocía límites, dado que todo este tiempo había estado en búsqueda de la superviviente Ahsoka, así como de Padme Amidala, quien se alzaría en su contra ahora como la líder de facto de la rebelión. Y los primeros tres de esos 18 años, Padme había criado sus hijos entre constantes huidas, traiciones y sacrificios incontables. Todo gracias a los recursos y el apoyo de Bail Organa, así también como la protección de Rex y la superviviente a la purga mandaloriana Bo-Katan. Finalmente Ahsoka volvería para llevar a Luke y a Leia a un lugar donde no serían encontrados por el Imperio. Un curioso planeta con un bioma pantanoso y lleno de vida, Dagova. Y allá Soka iniciará su entrenamiento viendo en ellos a una esperanza para terminar lo que Yoda y Obi-Wan habían iniciado juntos con la fuerza. Y así por 15 años Luke y Leia Skywalker que serían alejados de la rebelión hasta de su propia madre y también ocultos de los Sith, resguardados claro por la naciente oscuridad de todo ese planeta. Mientras tanto el emperador Palpatine reinaba con puño de hierro desde Coruscant, esto a través del propio Vader. Pero tenía toda su atención volcada hacia los experimentos que hacía con el capturado y anciano maestro Yoda, el cual en realidad no estaba muerto. Y gracias a la conquista de Mandalore y los ingenieros imperiales, ellos habían diseñado la más temible de las prisiones basada en las antiguas celdas Mandalorians, una que contrarrestaba los poderes de un Jedi, impidiéndole claro escapar y obligando a Yoda a encerrarse día tras día en su propia mente, mientras que por las noches el anciano maestro soñaba con destellos, con círculos azules y manifestaciones de luz y del futuro, algo que lo mantenía vivo. Y por su parte Ahsoka, con la fuerza como su guía, había logrado que Luke y Leia crecieran fuertes y conectados con una increíble manera hacia ese campo místico que les brindaba a todos los Jedi su poder, enseñándole claro a forjar sus propios sables de luz, cuyos cristales se encontrarían en lo profundo de la cueva del lado oscuro de Dagova. Los gemelos dominarían igual que su maestra la técnica del Dark Eye, y habían alcanzado un balance que se representaría por sus dos hojas de plasma en un intenso blanco resplandeciente, idénticos al de su maestra. Hasta que así el tiempo llegaría mucho antes de lo que habían pensado, cuando a los oídos de los Jedi y en Dagobah les llegaría una funesta noticia a través de un holograma, donde ahí Boca Tan y Rex les informarían que la nueva estación espacial imperial conocida como la Estrella de la Muerte había 
había hecho su terrible primera demostración, destruyendo en un súbito acto de crueldad el mundo natal de Palpatine, Nabu. Esto como el inicio del proyecto del emperador de la refundación de la galaxia. En el terrorífico incidente caería una de las principales bases de la alianza rebelde, acabando con las vidas de sus principales líderes en un devastador y contundente golpe. Uno que había acabado con las vidas del senador Organa y de la mismísima general Padme Amidala. Todo claro sería de una absoluta tristeza ante la noticia. Aunque no toda la rebelión estaba destruida, Yasoka claro al escuchar aquello le permitiría a sus dos discípulos llorar la muerte de su madre, pero también también le recordaría confiar en la fuerza. Paralelamente, en el núcleo de la galaxia, alguien más lamentaba las consecuencias de aquella acción imperial. Era Darth Vader quien regresaría ahí al mismísimo palacio imperial, en vuelto de ira luego de que se confirmara la muerte de la líder rebelde Padme Amidala. Todos esos años había estado obsesionado con encontrarla, así también como a su hijo o hija, incrementando intensamente su poder como un Sith, pero olvidándose por un tiempo de la rivalidad con su maestro, tal y como la regla de los dos lo indicaba. Pero esto último en Nabu lo había cambiado todo en los adentros de Vader. Era el tiempo de actuar. Y la ambición suprema de Palpatine era utilizar el material genético del maestro Yoda como suyo propio, con la visión de crear un ejército de seres sensitivos a la fuerza, así también como para asegurar su inmortalidad. Y por eso Darth Vader en su furia lo enfrentaría, antes de que fuera demasiado tarde para derrotarlo. Vader, claro, no necesitaba más poder que el de volverse el emperador, de poniendo claro a Shiv Palpatine para controlar a la estrella de la muerte y a toda una galaxia. Y sería así, con esas intenciones, que Vader se presentaría ante su maestro, en la mismísima sala del trono del emperador. Y un Palpatine viejo lucía aquí embriagado de poder luego de destruir Nabu. Y al ver a su aprendiz oscuro acercarse, el Sith únicamente diría... Vienes a celebrar nuestro éxito, viejo amigo. De un solo golpe la rebelión ha caído. Su líder nunca será más un problema para nuestro reinado, Lord Vader. Nuestro reinado, maestro. Respondería únicamente en un tono mordaz Vader, y un silencio llenaría en aquel lugar a tiempo de que un grupo de guardias reales cercarían al emperador. Y de inmediato Vader encendería su sable de luz de un bello rojo carmesí, del mismo color de su ojo cibernético en la única parte de su cara que estaba dañada. Entonces se conectaría de una intensa manera con el lado oscuro como nunca antes lo había hecho y de su mano orgánica emanaría un potente torrente de rayos de la fuerza de un rojo intenso, iniciando así el combate. Mientras tanto, en una de las torres del palacio que estaba temblando, en la mismísima prisión de Yoda, el momento ya habría llegado. Máximas temblores sacudían todo el complejo imperial, hasta que súbitamente se abriría una fisura en la pared. Y como desesperado de un largo letargo, Yoda escaparía no solo del lugar, sino de aquel adormecimiento de su mente. Pero habiendo estado casi 18 años aprisionado, víctima de un experimento tras otro, todo ese tiempo habría cobrado un alto precio en el cuerpo del anciano maestro. Así que a pocos metros de esa fisura tropezaría, y un grupo de Stormtroopers lo acercaría y uno de ellos se disponía a notificar el incidente a través de su comunicador, cuando Yoda se conectaría sin límites por última vez hacia la fuerza. Y súbitamente un portal a su lado aparecería con una ráfaga de viento que mandaría a volar los Stormtroopers. Y Yoda traería el comunicador con la fuerza y entonces lo entendería. Aquel círculo que había iniciado 18 años antes debía cerrarse. Y Morey el Combor saldría del portal. Y el viejo Jedi le entregaría el comunicador, cerrando así el círculo, tal y como el maestro llevaba años soñando. Y de regreso a la sala del trono, Vader y Palpatine combatían con el lado oscuro en toda su potencia. Torrentes azules y rojos destrozaban todo a su alrededor, mientras los Sith trataban de destruirse uno al otro. Vader alternaba las descargas con estocadas de su sable, pero Palpatine, claro, no necesitaba de una espada para defenderse. Pero también la ira de su discípulo iba en aumento. 
Mientras ese combate se daba, Yoda aún estaba enlazado con la fuerza y así estiraría su conciencia hasta un sistema muy lejano, uno que estaba lleno de vida, donde ahí se percataría que tres seres de luz vivían invisibles a los ojos de los Sith, pero no ante los suyos, unos que habían esperado casi por 20 años para ver a la luz ascender de las tinieblas. Pero de regreso al combate, Vader perdería su sable en un embate de Palpatine y caería al piso. Aquello parecería el final, mientras el emperador electrocutaba a Vader con un potente torrente de rayos oscuros. Pero el elegido de la fuerza con su cuerpo prácticamente intacto se conectaría con su ira que lo volverían aún más poderoso. Y con su única mano orgánica extendida, a través de la fuerza sujetaría el cuello del hombre que le había quitado a Padme. Y con ello también su posibilidad de encontrar a su descendencia. Mientras tanto, Yoda sentía que su cuerpo fallaba. Respirar ya era un suplicio, cuando de pronto extendería su mano hacia el portal que aún brillaba en tonos azules y únicamente diría que ascienda la luz para la oscuridad combatir. En Dagobah, Soka sentía que el momento había llegado. Los gemelos, claro, no estaban listos, como ella no lo había estado cuando había comenzado a entrenar los 15 años atrás. Pero en su eco de la fuerza que había vuelto para guiarla, ella llevaría a Luke y a Leia hasta la entrada de la cueva oscura en Dagobah, donde habían obtenido sus cristales Kyber y ella ya sabía lo que iba a pasar. Así que de regreso a Coruscant, un viento circular eléctrico ya rodeaba a Palpatine, que tembloroso súbitamente se llevaría las manos al cuello de repente no podía respirar ni tampoco zafarse del agarre de su discípulo y así inicia el nuevo imperio anciano Diría Vader finalmente con la voz cargada de odio y Palatín contestaría casi en una voz sofocada pero burlona muy corto será viejo amigo y de un chasquido la espina dorsal de Palpatine se partiría y el sí dejaría de existir en medio de un estruendo sonoro y Vader también caería al suelo. Pero de nuevo en la cueva en Dagobah, Soka y los gemelos encontrarían un portal abierto que los conduciría hasta la torre de Coruscant, donde justo ahí encontrarían al viejo maestro verde. Y lo que la rebelión no había logrado en 18 años, es decir, un enfrentamiento directo y oportuno entre el poderoso Vader y la propia descendencia del Sith, finalmente habría sido dispuesto por la fuerza misma. Y Ahsoka aquí inmediatamente se arrodillaría junto al maestro Yoda, que en un último aliento únicamente le diría... Ayuda al elegido a cumplir su destino. Y con esta última frase, el cuerpo del Maestro Verde desaparecería ante el asombro de los gemelos Skywalker. Mientras tanto, Vader ascendería hasta el trono, agotado por el combate contra su ex maestro. Cuando también en ese momento advertiría a tres figuras que ingresaban al lugar. De inmediato reconocería a la antigua Pada de Anakin Skywalker, que había venido nuevamente a retarlo. Acompañada, claro, de dos Padawans de no más de 20 años, un chico y una chica. Los aprendices mirarían al Sith que en ese momento encendería su sable de luz carmesí. Y ante aquello, Luke preguntaría... Maestra Soka, ¿es él? Y Vader observaría entonces a Soka encender sus sables de luz de un blanco intenso. Tano se limitaría a responder a su padawan que quien se encontraba frente a ellos era el hombre que había matado a Anakin Skywalker, su padre. Soka, claro, había contado una mentira, pero era una mentira que había permitido a los dos padawans enfocarse a completar su entrenamiento, luego de separarse, claro, de su madre. La mentira de que su padre también había muerto traicionado por el ambicioso y cruel Sith Darth Vader, había evitado así que los gemelos Skywalker añoraran a su padre, buscando también vínculos que solo los distraerían de su entrenamiento. Así que Luke y Leia encenderían sus dos sables en posición de Jarkai cada uno con un blanco resplandeciente, simbolizando claro el completo balance en el que se encontraban. Tal vez entonces deduciría al instante que estaba a punto de enfrentar a sus dos hijos y que ellos tampoco no sabían que él era su padre. 
aquello sería un profundo golpe, pero la fuerza había permitido que las mentiras de los Jedi prevalecieran. Y esa simple idea volvería loco al Sith. Así que poderoso como era y con su sable carmesí en su mano mecánica y con rayos oscuros emanando de su mano orgánica, apenas se podía defenderse de seis plasmas atacándolo al mismo tiempo. La danza claro sería devastadora. Azuka contenía con los sables en cruz los embates de su enemigo y el Yarkai de Luke y Leia lo obligaban a combatir a la defensiva. Los gemelos eran demasiado rápido y combatían sin ira en sus caras, decididos y funcionando como uno. De pronto, de una increíble manera, un tajo vertiginoso del sable Shoto de Luke Skywalker le cortaría la mano mecánica al sí, y Leia, en un movimiento elegante, amputaría su brazo orgánico. Eso era en realidad un Jedi en completo balance, y Darth Vader súbitamente caería al piso herido, desarmado, de una manera muy similar a como el Conde Duco había quedado a su merced dos décadas atrás, y justo el sí pensaría en aquel momento cuando Ahsoka se acercaría a él, y con un movimiento de su mano indicaría a los gemelos que se apartaran. Ella claro lo miraría a su único ojo humano, que brillaba con el ámbar del lado oscuro. Y Vader podría sentir la empuñadura de su sable apagado a pocos metros de donde estaba arrodillado. Y sin que los gemelos se dieran cuenta, a través de la fuerza comenzaría a mover el sable. Ahsoka se arrodillaría también poniéndose frente al sí, pensando claro en las últimas palabras de Yoda lo abrazaría. Vader claro ya tenía el sable listo para levitar y encenderlo para acabar así con la vida de la Togruta, pero no podía entender qué rayos estaba intentando la Jedi y por qué lo perdonaba. Hasta que súbitamente una idea lo golpearía de pronto. Ella claro quería morir. Estaba lista para entregar su propia vida y darle una última oportunidad de redención por la persona antigua que había sido. Y Vader entonces miraría a sus hijos y entendería también lo que Ahsoka estaba haciendo. Ella no quería matarlo ni tampoco quería que ellos dos lo hicieran. Ella estaba interviniendo para causar un acto de redención propia en su persona. Interviniendo también para que sus dos hijos no se mancharan de sangre. Durante 18 años los había buscado, creyendo que solo había uno de ellos, mientras que por su parte los gemelos habían crecido sin saber quién era él, ni nada de lo que había hecho. Y justo en ese momento climático, Anakin vería todo el mal que había provocado, la esclavitud que se había extendido por toda la galaxia de manos del imperio, tanto las muertes como la devastación, y sentiría después de muchos, muchos años pena en su corazón. Pero también la sola idea de saber que sus hijos no sabían que tenían un vínculo alguno hacia él, lo harían justo cometer el único crimen que Ahsoka les había dicho que él había cometido. No era una mentira. Era una profecía. Y ahora que podría sentir a Soka totalmente calmada en la fuerza sabiendo que ese era su destino en la luz. Unida a él al propio Vader en la oscuridad. Con todo en perfecto balance. Y así el arma de Vader se encendería con un plasma carmesí y volaría hasta atravesar a Soka y a Vader al mismo tiempo. En un acto de honor Jedi, de redención y de balance. Todo claro ante la sorpresa de Luke y Leia. Y de esa manera, Anakin y Ahsoka traerían balance a la fuerza. Ayudando así a la Padawan a cumplir así la profecía de Skywalker. Y justo Ahsoka pensaría antes de morir en Obi-Wan y todos los Jedi que habían muerto por la mano de Vader, liberada aquí de toda culpa, y sabría así que el equilibrio había sido restaurado. Luke y Leia, no natados, presenciarán aquello recordando todas las enseñanzas de su maestra sobre los ciclos, así también como el balance de la fuerza que existía desde tiempos míticos. Y ante sus ojos podrían ver a su maestra como la esencia misma de la luz y al Sid que moría como la oscuridad. Y de esta forma todos ellos se convertirían en los libertadores de la galaxia. Y los gemelos con la guía de Boca Tan y Rex liderarían a los restos de la rebelión para traer justicia a todos los rincones y llevar a la galaxia hacia una nueva era. 
La estrella de la muerte será convertida en una instalación de refugiados con su poderosa arma interior desmantelada. Y el palacio imperial será refundado de nuevo como un templo Jedi, en la que los hermanos Skywalker refundarían aquella orden, dando espacio a una época en los caballeros fungirían como líderes y sanadores, cultivando la cultura y el honor e inspirando a todo el pueblo a defender siempre la verdad y la justicia. Pero si también te interesa conocer la primera parte de este fanfiction, esa historia master se las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.